হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ট্রাভেল এন্ড ফানে আশা করি আপনারা ভালো আছেন দুই হাজার বিশ সালে আমেরিকার ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য যারা আবেদন করতে চাইছেন যারা স্বপ্ন দেখছেন তো তাদের নিয়েই এই সিরিজ ভিডিও তৈরি করছি তো আজকে সেটা তৃতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগতম আজ কথা বলবো যে একা গেলে ভিসা পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে নাকি পরিবার সহ গেলে ভিসা পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে সাথে থাকুন অনেকেই বিশেষ করে পরিবারের কর্তা কিংবা কর্ত্রী মানে স্পাউসের কথা বলছি হাজব্যান্ড কিংবা ওয়াইফ যখন ভিসার জন্য যখন চিন্তা ভাবনা করেন যে আমেরিকার ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন অনেকেই কিন্তু একটু মানে কনফিউজড হয়ে যান যে একা দাঁড়াবো নাকি পরিবার সহ দাঁড়াবো আচ্ছা আমি আগে একা দাঁড়াই তারপর পরিবারের অন্য সদস্যদের বলবো আসলে কি করব কোনটা করলে ভালো হয় কোনটাতে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো যাদের এরকম সমস্যা আছে বা সংশয় আছে কনফিউশন আছে এই ভিডিওটা আশা করি তাদের উপকারে লাগবে কথা হচ্ছে যে আপনি একা দাঁড়ালে ভিসার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে আবার পরিবার সহ যদি দাঁড়ান তাহলে ভিসার পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে অথবা এরকম কি ব্যাপার যে আপনি একা যদি দাঁড়ান তাহলে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে অথবা পরিবার সহ যদি দাঁড়ান তাহলে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে আসলে ব্যাপারটা কি ধরেন আপনি একা যাচ্ছেন এবং আপনার পরিবার দেশে আছেন তো এটাতে কি কিন্তু একটা কিন্তু সুবিধাও কিন্তু আছে যেমন ভিসা অফিসারকে কিন্তু আপনি আপনি বুঝাতে সক্ষম হবেন যে দেশের সাথে আপনার এটা ভালো টাই আছে যেমন হাজবেন্ড হয়তো একা যাচ্ছেন তো তার ওয়াইফ আছেন তার বাচ্চারা আছেন তো এক্ষেত্রে কিন্তু ভিসা অফিসারকে বোঝানো কিন্তু খুব সহজই হবে যে আপনি কেন দেশে ফিরে আসবেন আপনার পরিবারের জন্য তো আপনাকে ফিরে আসতে হবে এটা চিন্তা করে কিন্তু অনেকে একা দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন আবার অনেকের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে যে পরিবার সহই দাঁড়াতে পছন্দ করেন যে ভিসা পাই না পাই যা হবে একসাথেই হবে যে প্রয়োজন যদি একা যদি হয় তাহলে তখন তার পরিবার নিয়ে যাওয়া যাবে না আমি কিছু উদাহরণ দিই ধরেন আপনি একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করবেন পাঁচ দিন বা সাত দিন বা নয় দিনের একটা সেমিনার এবং সেখানে আপনি আপনার স্পাউস এবং বাচ্চাদের নিয়ে যেতে চাইছেন তো এটা কিন্তু খুব একটা যৌক্তিক হবে না আবার এরকম যদি হয় যে আপনি পরিবার সহ ভিসার জন্য দাঁড়াচ্ছেন এবং দ্যাটস গ্রেট পরিবার সহ আপনি যাবেন কিন্তু দেখা গেলো যে আপনার ট্রাভেল হিস্ট্রিটা এরকম যে আপনি একাই অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং কখনোই পরিবার বা বাচ্চাদের নিয়ে আপনি ভ্রমণ করেন নাই এবং এই প্রথম আমেরিকার ভিসার জন্য যখন দাঁড়াচ্ছেন তখন একেবারে পরিবার সহ হাজির হয়েছেন তখন কিন্তু ভিসা অফিসারের পক্ষে কিন্তু একটু সিদ্ধান্ত নিতে কিন্তু সমস্যাই হয়ে যায় আপনি যখন ভিসার আবেদনের প্রস্তুতিটা নেবেন তখন আপনাকে খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এবং অনেকে কনফিউশনও থাকেন যে একা গেলে ভালো নাকি পরিবার সহ ভিসার জন্য দাঁড়ালে ভালো হবে তাহলে এটা আসলে কোনো নির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নাই এটা আসলে নির্ভর করবে আপনার উপর আপনার পরিস্থিতির উপর কি সিচুয়েশনে আপনি আছেন কেন একা যাবেন অথবা কেন পরিবারের সাথে যাবেন ব্যাপারটা হলো যে আপনাকে খুবই আত্মবিশ্বাসের সাথে ভিসা ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে তো সেইভাবে প্রস্তুতি নেবেন ধরেন আপনি একা যাচ্ছেন আপনি হয়তো আপনার আত্মীয়র বাসায় মামা চাচা খালু খালার বাসায় আপনি বেড়াতে যাবেন এবং আপনি একা যাচ্ছেন তখন আপনাকে সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আপনি একা যাচ্ছেন এবং আপনার স্পাউস হয়তো চাকরিতে ছুটি পাননি অথবা আপনার বাচ্চাদের পরীক্ষা আছে অথবা বাচ্চাদের পরীক্ষা আছে আবার আপনার যাওয়াটাও দরকার তো এই ক্ষেত্রে আপনার স্পাউস বাচ্চাদের সামনে রাখবে এই কারণে আপনি ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন না আপনাকে একা যেতে হচ্ছে আবার এরকম যদি হয় যে আপনি এর আগে ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে যে আপনি একা ভ্রমণ করেছেন কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে কোথাও আপনি যাননি তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে তাহলে পূর্ব প্রস্তুতিটা নিতে হবে এরকম হতে পারে যে আপনি হয়তো অফিসের কাজে বিভিন্ন দেশে আপনি গেছেন চাকুরির কারণে ব্যবসার কারণে পেশাগত কাজে গিয়েছেন এবং পরিবার নিয়ে এখন আপনি আমেরিকায় যেতে চাইছেন তো সেটা কেন যেতে চাইছেন অন্য কোনো দেশ না ঘুরে একেবারে পরিবার সহ আমেরিকায় কেন যেতে চাইছেন তো সেটার একটা আপনার যৌক্তিক একটা কারণ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনাকে আগে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কারণে কিন্তু আমি এই সিরিজ ভিডিওটা করছি যে ভিসা আবেদনের আগে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করবেন যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করবেন যথেষ্ট নিজের সাথে কথা বলবেন পরিবারের সাথে কথা বলবেন এরপর যেটা বেস্ট হবে তখন তারপর আপনি আবেদনটা করবেন আবেদন তো আবেদন তো যখন তখনই আপনি করতে পারেন অনলাইনে ঘরে বসেই আপনি আবেদন করতে পারবেন একটা ইন্টারভিউ ডেট নিতে পারবেন ভিসা ফেস করতে পারবেন কোনো ব্যাপার না কিন্তু এর আগে আমি এই ভিডিওগুলো এই জন্য দিচ্ছি যে আপনি আগের প্রস্তুতিগুলো কিন্তু খুব দরকার তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে গাইডলাইনটা কি যে আপনি কি একা দাঁড়াবেন নাকি পরিবার সহ দাঁড়াবেন 
তো এখানে কিন্তু কোনো গাইডলাইন নাই এটা নির্ভর করে এক একজনের সিচুয়েশনের উপর কার পরিস্থিতি কি রকম এবং কার ইচ্ছাটা কি রকম এখানে কোনো ধরনেরই নাই যে এটা আপনার ভিসা পেতে বা ভিসা রিজেক্ট হতে এটা কোনো মানদণ্ডই নয় আপনি যদি ভিসা অফিসারকে সন্তুষ্ট করতে পারেন আপনার একা যাওয়াটা কেন জরুরি ভিসা অফিসার বুঝতে পারবেন আপনি যদি ভিসা অফিসারকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে পরিবার সহ যাওয়াটা কেন জরুরি তখনও ভিসা অফিসার সন্তুষ্ট হবেন এটা নির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নাই নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই এটা নিয়ে আমরা শুধু শুধু চিন্তা করি তাহলে আজকে আলোচনায় আসলে যে ব্যাপারটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আপনি একা দাঁড়াবেন না পরিবার সহ দাঁড়াবেন এটা আসলে সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনার পরিস্থিতি আপনার সিদ্ধান্ত এটার সাথে ভিসা পাওয়া বা ভিসা না পাওয়ার তেমন সম্পর্ক নেই কিছু পজিটিভ নেগেটিভ তো থাকেই তো সেটা নিয়ে তো আলাপ করেছি যে একা দাঁড়ালে কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে পরিবার সহ দাঁড়ালে কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে কিন্তু এটা কোনোটাই আপনার ভিসা পাবেন কি পাবেন না এটাতে মানে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনার কোনো প্রভাব ফেলে না তো আপনার আপনি যেটা ভালো মনে করবেন আপনার কাছে যেটা যৌক্তিক মনে হবে যেটা আপনার প্রয়োজন তাহলে সেই অনুযায়ী হয় একা দাঁড়াবেন অথবা পরিবার সহ দাঁড়াবেন আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে আপনাদের ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় চ্যানেলটিতে নতুন যারা তাদেরকে অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ট্রাভেল অ্যান্ড ফানের সাথে থাকার জন্য আর যারা ট্রাভেল অ্যান্ড ফানের সাথে আছেন আপনাদের উৎসাহিত আমি এই ভিডিওগুলো তৈরি করি তো সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ